है गाइज कैसे आप लोग वेलकम टू माई YouTube चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट मैथ सहित और आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे जो कि क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड में ओके okay, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे राइट right? जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो के न्यूमेरिकल सॉल्व सॉल्व करने के न्यूमेरिकल है उनके बारे में बात करेंगे और जो एम का जो टॉपिक है या फिर एम जो बाकी रहेंगे उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा रहने वाला है तो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ना हो तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हम लोगों को तो पहला क्वेश्चन जो है जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके पहले जो है ये एम रहते हैं तो यहाँ पर ट्वेल्थ नंबर का यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन कंसिडर करके चलते हैं सम हाउ एन एंड इज स्टक टू द रिम ऑफ द बाइसिकल व्हील ऑफ अ डायमीटर वन मीटर While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of the two revolution per second in 10 second with a uniform angular acceleration. Calculate. यहाँ पर देखो क्या calculate करना है. Calculate the number of revolution complete by the and in the 10 second. और second question पूछा है यहाँ पर time taken by it for the first complete revolution and the last complete revolution या फिर last complete revolution के लिए हम लोगों को time निकालना है. देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन आपको बता रहा है यहाँ पर क्या एक जो व्हील है साइकिल का व्हील है उसके ऊपर कहीं तो एक छोटी सी एंड है और वो एंड इस तरह से ये एक व्हील है सपोज कंसीडर कर लीजिए यहाँ पर और कहीं तो एक एंड जो है वो स्टक होकर रखी है यहाँ पर चिपक गई है बेसिकली और ये जो है इस तरह से इसमें घूम रही है गोल घूम रही है तो आपको क्या कैलकुलेट कल, करना है बेसिकली कि ये जो है 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है इसके अलावा भी आप लोग कैलकुलेट करना है कि ये पहला रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है और आपको पूछा है कि लास्ट रिवोल्यूशन के लिए कितना वक्त लगता है तो चलो हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर ना देखिये यहाँ पर मैंने यहाँ पर गिवन लिखा है ये जो डायमीटर है डायमीटर दिखाई नहीं दे रहा पर यहाँ पर डायमीटर है डायमीटर हम लोगों को दे रखा है वन मीटर तो उसके हिसाब से रेडियस जो हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी 0.5 मीटर ओके फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 10 सेकंड में ये टू फ्रीक्वेंसी यानी टू हर्ट्स को अटेंड कर लेता है तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है यहाँ पर टू हर्ट्स नाउ टाइम दे रखा है 10 सेकंड तो कैलकुलेट क्या क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है रिवोल्यूशन राइट टोटल टेन सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन वो एंड कंप्लीट करती होगी उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करना है कि टाइम देखो यार टाइम कितना लगता है वो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले रिवोल्यूशन uh, के लिए और फिर आपको पूछा है लास्ट रिवोल्यूशन के लिए तो देखो यहाँ पर मैंने टी नाइन लिखा है लेकिन टी नाइन क्यों लिखा है ये आगे चल के आपको पता ही चल जाएगा तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो हम लोगों ने फर्स्ट क्या लिया है काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज कर लिया यहाँ पर देखो भूलना नहीं आप लोगों को आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन याद रखने हैं लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन और एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन तो ये एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन को हमने यूज किया है दोनों एक ही एक ही होते हैं मतलब एनालोगस ही होते हैं बेसिकली तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ये कौन से फॉर्मूले से लिया तो हमने लिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के फॉर्मूले से यहाँ पर हमने हम लोगों ने ले लिया और इसके जरिए से हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम इसके जरिए से अल्फा को कैलकुलेट करने वाले हैं ना ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं टू पा एफ या टू पा एन आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर एन हम फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं ओमेगा नॉट कितना रहेगा जीरो यानी इनिशियल वेलॉसिटी है तो जीरो रहेगी अल्फा और टी की वैल्यू कितनी है टी की वैल्यू तो टेन है भाई ओके तो यहाँ पर एन की वैल्यू टू है हम लोगों को पता है देखो एन की वैल्यू टू दे रखी है ठीक है तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो टू पाई इन टू टू कितना हो गया फोर पाई हो गया फोर पाई विल बी क्लोज टू टेन अल्फा यहाँ पर टेन हो गया ना तो यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी जीरो पॉइंट फोर पाए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यह आ गया आपका अल्फा राइट अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए देखिए हमारे पास छीटा विल बी क्लोज टू टू पाए एन का यहाँ पर फॉर्मूला है थीटा विल बी इक्वल्स टू अब ये वाला जो एन है ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं ओके ये फ्रीक्वेंसी नहीं है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है तो थीटा की एक और वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले ले कैनमेटिकल इक्वेशन थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये भी है और ये भी है तो इसको हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं तो टू पा एन विल बी इक्वल्स टू जीरो देखो ओमेगा नॉट जीरो रहेगा प्लस हाफ अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली अल्फा की वैल्यू आपने पॉइंट निकाल कर रखी है इन 100, 100 कहाँ से आया तो देखो t की वैल्यू कितनी है t की वैल्यू 10 है t की वैल्यू अगर 10 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा t की वैल्यू अगर 10 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने
तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे सेकेंड गायनोमेटिकल इक्वेशन का थीटा वन विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर सो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा थीटा वन हो जाएगा आपका टू पाए देखो टू पाए हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों ने टू पाए ले लिया इसे तो टू पाए विल बी इक्वल टू ये तो जीरो रहेगा इनिशियल वो जो एंगुलर वेलोसिटी वो तो जीरो रहेगी तो जीरो प्लस हाफ यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल ली स्टार्टिंग में हम लोग ने निकाल ली थी पॉइंट फोर पाए इंटू टी वन स्क्वायर ओके तो सॉल्व कर दे इसको तो टू पाए विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू पाए इंटू टी वन स्क्वायर तो यहाँ से ही कैंसिल कर दीजिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा देखिए पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर राइट तो क्या मिल रहा है यहाँ पर जीरो टू डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू 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 डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू कितना हो गया भाई टू डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू हो गया टेन राइट तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर तो कितना आ जाएगा टी वन विल बी इक्वल टू अंडर रूट टेन तो अंडर रूट टेन है आपके आप, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर तो ये आ गया आपका टी आंसर ओके ना अब हम लोगों को लास्ट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो निकालना है तो देखिए लास्ट रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर आपको जो आखिरी रिवोल्यूशन है देखो वो जब कंप्लीट हो जाता है तो टाइम कितना बता रहा है टेन सेकेंड का बता रहा है ओके टेन सेकेंड का ये टाइम बता रहा है राइट लेकिन उसके पहले का जो नाइन्थ वाला रिवोल्यूशन रहेगा वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर टी निकाल लूंगा टी तो हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको आसानी से क्या मिल जाएगा उसका आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये टी नाइन विल बी इक्वल टू यहाँ पर थीटा नाइन में निकाल लेता हूँ तो टू पा एन एन की वैल्यू अब इस बार क्या लेंगे हम लोग नाइन लेंगे क्योंकि नाइन्थ रिवोल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा नाइन विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी नाइन स्क्वायर सो ये यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये टू पा इंटू नाइन कितना एटीन हो गया तो यहाँ पर एटीन पा विल बी इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जीरो पॉइंट फोर पा इंटू टी नाइन स्क्वायर अब सॉल्व करते हैं इसको देखो यहाँ पर मैंने थर्टी लिख दिया थर्टी कैसे हुआ ये देखो टू जो है ये इधर साइड में चला जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 पाई इंटू टू ए हो गया 36 सिक्स पाई विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर पाई इंटू टी नाइन स्क्वायर तो आपको कैलकुलेट क्या करना है बेसिकली टी नाइन कैलकुलेट करना है आपको तो टी नाइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू थर्टी सिक्स पाई डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फोर पाई आ जाएगा यहाँ पर आपका नाइनटी आंसर आ जाएगा यहाँ पर तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा टी नाइन विल बी इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर एट फाइव सेकेंड ओके अब यहाँ पर देखिए आखिरी टेंथ रिवोल्यूशन जो आखिरी वाला रिवोल्यूशन है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे t यानी t टेन माइनस टी नाइन इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वो ही रहेगा बेसिकली लास्ट रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम तो ये हो गया t माइनस नाइन सॉरी t टेन माइनस टी नाइन विल बी इक्वल टू टी टेन तो हमारे पास दिया हुआ है t टेन कितना है हमारे पास टेन दे रखा है ओके इसके बाद हम लोगों को अभी हमने टी नाइन निकाल रखा है यहाँ पर टी नाइन हम लोगों ने कितना निकाला टी नाइन हमने निकाला नाइन पॉइंट फोर एट फाइव तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं जब आप सब्सट्रैक्शन ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको इतना आंसर मिल जाएगा ओके okay, सो so इस तरह से बेसिकली हम पहले न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी से सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कानेमेटिकल इक्वेशन भाई याद नहीं किया होगा आप लोगों ने कानेमेटिकल इक्वेशन को अच्छे से याद कर लीजिए अगर याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनेगा चलो आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर इसका हाँ तो भाई चलो हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए द कोफिशियंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्वाइन एंड द ग्रामोफोन डिस्क इज पॉइंट फाइव तो देखिए यहाँ पर एक क्वाइन दे रखा है ग्रामोफोन दे रखा है मतलब ग्रामोफोन एक पुराने जमाने का आप म्यूजिक का सिस्टम कंसीडर कर सकते हो म्यूजिक सिस्टम कंसीडर कर सकते हो उसकी वो एक तरह के डिस्क की तरह है, होता है और उसके ऊपर एक क्वाइन रखा हुआ है और उनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है वो पॉइंट फॉय है राइट रेडियस ऑफ द डिस्क इज एट सेंटीमीटर है ओके इनिशियली द सेंटर ऑफ द क्वाइन इज फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एट वॉट मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग From there, by what factor will the answer change if the coin is almost at the at its rim, या फिर at the rim? अब यहाँ पर given है g is equal to pi square की value दे रखी है, okay? तो देखो question हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि question क्या है, क्योंकि question समझना सबसे जरूरी होता है, right? अब आपको क्या दे रखा है? एक disc दे रखी है, मतलब gramophone दे रखा है, gramophone एक तरह के disc की तरह होता है, मान लीजिए ये इसका axis of rotation हम consider करके चलते हैं, और ये gramophone की जो रेडियस दे रखी है वो आपको एट सेंटीमीटर की दे रखी है लेकिन पाई सेंटीमीटर पर एक कॉइन दे रखा है यहाँ पर कॉइन दे रखा है पाई सेंटीमीटर पर और आपसे पूछा जा
आप लोग कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है एन और ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी रहेगी एन तो यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है आप लोग आप लोगों के लिए तो ये देखो यहाँ पर ये कॉइन है राइट और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है फाइव सेंटीमीटर है और पूरा डिस्टेंस कितना है एट सेंटीमीटर का है अब देखिए सेंटीमीटर में है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कन्वर्जन करना पड़ेगा तो आर वन जिसको मैं यहाँ पर आर वन कंसिडर कर रहा हूँ इसको मैं देखो ये छोटे वाले रेडियस को हमें आर वन कंसिडर कर रहा हूँ और बड़े वाले रेडियस को आर टू कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आर कितना हो गया पाई सेंटीमीटर हो गया तो पाई को हम लोग यानी सेंटीमीटर को अगर कन्वर्जन करना है देखो ये तो आपको आना चाहिए टेन रेस टू माइनस टू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई इंटू टेन टू माइनस टू मीटर में कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर सिमिलरली हम मैं आर टू से इसको क्या कर लूंगा आर टू भी निकाल लूंगा तो एट सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू एट इंटू टेन टू माइनस टू मीटर हो जाएगा ना अब यहाँ पर कंडीशन को ध्यान देते हैं कंडीशन पे ध्यान देते देखिये यहाँ पर ये जब गोल घूमेगा बेसिकली तो गोल घूमने के लिए सेंट्रपिटल फोर्स की जरूरत होगी और सेंट्रपिटल फोर्स बेशक यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है तो वही कंडीशन को हम लोग यूज कर लेंगे राइट डायग्राम के हिसाब से और हमारी कंडीशन के हिसाब से हम जाते हैं सेंट्रपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी सेंट्रपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हम लोग पहली फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर आर वन ले रहा हूँ राइट नहीं यहाँ का हम लोग यहाँ की फ्रीक्वेंसी इसकी पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं इसकी ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिया एम आर वन ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एन देखिये ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एन जिसमें एन जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है ना अब सॉल्व कर लेते हैं इसको तो यहाँ पर एम आर वन स्क्वायर ओमेगा ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी देखो एन की वैल्यू जो है ये एम जी हम लोग यहाँ पर लिखी है तो एम जी तो एम एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ओमेगा वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर वन तो यहाँ पर ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई एन तो यहाँ पर टू पाई एन वन लिखेंगे क्योंकि ये ओमेगा वन यानी पहले फ्रीक्वेंसी के लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं तो म्यू जी वैसे ही रहेगा और ये आर वन आर वन की वैल्यू कितनी है आर वन की वैल्यू है पाई इंटू टेन टू माइनस टू सॉल्व करते हैं इसको तो इसका स्क्वायर कर लेंगे देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एन वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन पाई इन टू टेंडस टू माइनस टू सॉल्व करेंगे इसको फोर पाई स्क्वायर को ये साइड में ले आ जाएंगे तो एन वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर इन टू पाई इन टू टेंडस टू माइनस टू अब क्या करते हैं यहाँ पर देखो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं सॉरी इसको स्क्वायर कर लेते बेसिकली तो यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो n1 वन विल बी इक्वल टू क्या हो गया n1 वन विल बी इक्वल टू ये देखिए ये यहाँ पर देखिए ये देखिए ये 4 को बाहर निकाला तो कितना हो गया 2 हो गया और ये पाई स्क्वायर को बाहर निकाला तो कितना हो गया पाई हो गया तो 1 अपॉन टू पाई बचा क्या अंडर अंडर रूट में बचा के अंदर अंदर बचा है बेसिकली अंडर रूट ऑफ म्यूजी अपॉन पाई इंटू टेन टू माइनस टू यहाँ पर अंदर बच जाता है अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर हम लोगों को जी की वैल्यू भी कितनी देर के पाई स्क्वायर दे रखी है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 पॉइंट पाई बचेगा और डिवाइडेड बाय टेन टू माइनस टू टेन टू माइनस टू जब ऊपर चला जाएगा टेन टू माइनस टू जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 50 पाई तो 1 अपॉइंट टू पाई अंडर रूट में 50 पाई यहाँ पर आ जाता है आप जब इसको अच्छे से सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा एन वन विल बी इक्वल टू वन पॉइंट आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा देखो ये आंसर जो है हमारे टेक्सुअल क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है हमारे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ करेक्शन उसमें हो सकता है बट हमारा जो फॉर्मूला हमारे जो फॉर्मूले से आंसर आ रहा है ये है और मुझे लगता है यही आंसर सही है ना उसी तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एन टू कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले रहा हूँ यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा टू स्क्वायर आ जाएगा तो ओमेगा टू स्क्वायर बिल इक्वल टू म्यूजी अपॉन आर टू आ जाएगा बाकी तो कुछ भी नहीं होगा बाकी सारे स्टेप्स जो रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे आप खुद करके देख सकते हो इसे ओके okay, सारे के सारे स्टेप्स जो रहेंगे ये सारे स्टेप्स जो रहेगे ये एज के एज इट इज रहेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है देखिए यहाँ पर एन टू विल बी इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई अंडर रूट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव इंटू पाई स्क्वायर ओके जीरो पॉइंट फाइव इंटू पाई स्क्वायर तो यहाँ तक तो वैसा ही है देखिए यहाँ तक तो वैसा ही है राइट right? ना तो नीचे क्या बदला ये आर की वैल्यू बदली ना यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू
एक पाए डिस्टेंस में हमने कॉइन रखा है तो आपको दो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से सेंट्रिपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को कंबाइन करके बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया आई होप यू अंडरस्टैंड दैट लेट्स बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अ पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक अ पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर द कर्वेचर ऑफ द सेवेंटी टू मीटर वी आर नॉट रिकमेंडेड दैट we are not recommended the vehicle to drive the faster than 216 km per hour with what angle should the road to be lifted right by what height will its outer edge to be okay with respect to to the inner edge if the track width is nothing but the 10 meter okay to ab ye basically aapko samajh mein aa jana chahiye ki banking of road ka question aapko de rakha hai राइट right. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मतलब यहाँ पर देखिए कुछ रेसिंग ट्रैक आपको इस तरह से दे रखा है ये इस तरह से मान लेते हैं ये इस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो है बेसिकली ये हाइट है और इस तरह से हम लोगों ने इसको इतना इतना इंक्लाइन करके रखा है ओके okay. और यहाँ से जो है ये विर्थ रहेगी देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा यानी इसका रेडियस रहेगा ओके okay. और ये जो रहेगी ये विर्थ रहेगी विर्थ को हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर डी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर ओके okay, और ये रहेगी हाइट तो आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर विथ वॉट एंगल यानी आपको क्या पूछा जा रहा है ये एंगल जो दिखाई दे रहा है आपको ये एंगल कितना होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपको पूछा जा रहा है कि ये हाइट जो रहेगी ये हाइट से जो हमने इसको लिफ्ट किया है तो ये कितनी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए इस तरह से दो सवाल हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने हैं तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है ओके ना गिवन के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास दे रखा है जो डी डी का मतलब मैंने आपको बताया कि डेप्थ आप कह सकते हो या तो फिर आप इसको विर्थ कह सकते हो विर्थ दे रखी है ट्रैक की वो है टेन मीटर की अब जो वेलोसिटी है ऑप्टिमम वेलोसिटी हम इसको कहेंगे रिकमेंडेड वेलोसिटी जो कहेंगे टू वन सिक्स किलोमीटर पर आर है अब देखिए टू वन सिक्स किलोमीटर पर आर है तो इसको कन्वर्जन कर लेंगे यहाँ पर तो कन्वर्जन करने के लिए मीटर पर सेकेंड में फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपको ये पता नहीं होगा तो यहाँ पर याद रख लीजिए आपको जब भी हम लोगों को किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं थाउजेंड ओके थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स डबल जीरो से हम लोग क्या कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थ्री सिक्स थ्री सिक्स डबल जीरो से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने आप आपको आंसर जो मिल जाता है बेसिकली वो आंसर आपको मिल जाता है फाइव बाय एटीन आंसर आपको अपने आप यहाँ पर मिल जाएगा ओके तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फाइव बाय एटीन से आप उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको आंसर यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर सिक्सटी मीटर पर सेकेंड ये आंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है रेडियस आपको रेडियस दे रखी है जो यहाँ से इसकी रेडियस होंगी बेसिकली अंदर की तरफ की राइट तो ये रेडियस कितनी दे रखी है आपको ये रेडियस दे रखी है सेवेंटी टू मीटर आपको कैलकुलेट क्या करना है तो आपको कैलकुलेट करना है ठीटा और आपको कैलकुलेट क्या करना है हाइट आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग जाते हैं तो ऑप्टिम वेलॉसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट आरजी टैन टीटा वो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे वेलोसिटी तो हम लोगों को दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड वो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं 60 मीटर पर सेकंड आर आर की वैल्यू 72 दे रखी है और जी की वैल्यू 9.8 है टेन थीटा वैसे रखेगी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड में तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा विल बी इक्वल टू सेवेंटी टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन थीटा वैसे की वैसे यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री सिक्स डबल जीरो हो जाएगा ये थ्री सिक्स डबल जीरो यहाँ पर है डिवाइडेड बाय सेवेंटी टू इंटू नाइन पॉइंट एट यहाँ पर है सेवेंटी टू इंटू नाइन पॉइंट एट है और इज इक्वल टू यहाँ पर टेन थीटा है ओके okay. तो जब आप इस टर्म को पूरे कैलकुलेट कर लोगे बेसिकली थ्री सिक्स डबल जीरो डिवाइडेड बाय सेवेंटी टू इंटू नाइन पॉइंट एट को जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर फाइव ओके okay. तो आपको ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पर फाइव तो ये फाइव जो आंसर आएगा टेन फाइव की वैल्यू आ जाएगी आपको तो जब आप इसको थीटा निकालना चाहते हो तो टेन थीटा विल भी इक्वल टू फाइव सो थीटा विल भी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ फाइव तो जब आप लॉक बुक में उसको चेक करोगे जो टेन की वैल्यू होगी तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी सेवेंटी एट डिग्री फोर्टी वन मिनट्स ओके सेवेंटी एट डिग्री फोर्टी वन मिनट से हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा इस तरह से लिफ्ट करना पड़ेगा ओके okay, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर चलो हम लोग देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा सवाल पूछा था हम लोगों से हाइट के बारे में यहाँ पर पूछा था तो हाइट कितनी है तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम में देखे तो साइन थीटा अगर हम लोग देखे साइन थीटा जो देखे कि ये देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक
तो यहाँ पर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ इसे देखिए डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइव बाय अंडर रूट ट्वेंटी दे रखी है लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है ध्यान से देखिए टेन थीटा टेन थीटा आप लोगों ने कितना निकाला टेन थीटा आप लोगों ने निकाल रखा है टेन थीटा फाइव निकाल रखा है ओके तो टेन थीटा क्या होता है बेसिकली टेन थीटा होता है टेन थीटा होता है अपना अपोजिट अपॉन एडजेशन अपोजिट अपॉन एडजेशन तो टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेशन तो यहाँ पर अपोजिट में फाइव ले लिया और एडजेशन में यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइव ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया एडजेशन पे वन ले लिया ओके okay, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पैथोग्रस थेरम के हिसाब से तो पैथोग्रस थेरम के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाइपो का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फाइव का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा ट्वेंटी फाइव प्लस वन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है हाइपो की वैल्यू अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स ये अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा बेसिकली ये देखिए यहाँ पर जो है ये ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा ओके नाउ साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू यहाँ पर आपको साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो तो अपोजिट जो है बेसिकली अपोजिट जो है हमारा फाइव है और हाइपो अभी अभी हमने निकाला यहाँ पर अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स तो फाइव अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स आ गई साइन थीटा की वैल्यू तो यही वैल्यू जो है बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे इसमें इस वैल्यू में पुट कर देंगे देखो ये वैल्यू जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे हम लोग तो एच विल भी इक्वल टू कितना आ जाएगा तो आपका एच विल भी इक्वल टू आ जाएगा एच विल भी इक्वल टू टेन इन टू फाइव बाय अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिफ्टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा और आपको आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा तो एच विल भी इक्वल टू आपको कितना मिलेगा नाइन मीटर से हम लोगों ने इसकी यहाँ से लेके देखो यहाँ से लेके इसकी हाइट जो है 9.807 इतनी होगी ओके तो देखो यहाँ पर इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा ओके टेन थीटा विल बी इक्वल टू फाइव तो टेन थीटा हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेशन तो डेफिनेटली यहाँ पर अपोजिट अपॉन एडजेशन तो अपोजिट क्या है अपोजिट है फाइव और एडजेशन क्या है एडजेशन है वन ओके okay, तो इस पे से हम लोग हाइपो की वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो हाइपो की वैल्यू हमने पाइथोगोरस थ्योरम से निकाल ली है तो इस तरह से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चलो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं द रोड इन द क्वेश्चन फोर्टीन अबो इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल ऑन दिस रोड इज जीरो Will there be any lower speed limit? By how much can the upper speed limit exceeds in this case? Okay, तो ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन जो है ये 14 नंबर के क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है राइट right? 14 नंबर के क्वेश्चन का यूज हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर जो दे रखा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर बदल दिया है देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बदल दिया है यहाँ पर और आपको निकालना है लोअर मिनिमम स्पीड या फिर मिनिमम लोअर स्पीड आपको यहाँ पर निकालनी है और उसी के साथ साथ अपर स्पीड लिमिट के बारे में भी यहाँ पर सवाल किया गया है तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को ओके नाउ गिवन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो देखो यहाँ पर 0.8 पॉइंट एट स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है और ये आर जो है 72 मीटर है ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 से ले रखा है याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को जो रेडियस दे रखी थी कर्वेचर वो 72 मीटर की दे रखी है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को क्या दे रखा है टेन टीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है फाइव दे रखी है अब आप लोगों को वी मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर निकालना है तो वी मिनिमम का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारे टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है तो वी मिनिमम का फॉर्मूला है वी मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू ब्रैकेट टेन टीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन टीटा देखो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम में थोड़ा सा फर्क होता है ये आप अच्छे से समझ लीजिए ऊपर की तरफ जो है बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर माइनस साइन आता है यहाँ पर प्लस साइन आता है ओके okay, और नीचे जो है यहाँ पर प्लस साइन आता है नीचे यहाँ पर माइनस साइन आता है तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है वी मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा तो यहाँ पर सारे वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो इसे सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी सो वी मिनिमम विल बी इक्वल टू सेवेंटी टू इंटू टेन जी की वैल्यू यहाँ पर टेन हम लोगों ने ले ली है टेन टीटा टेन टीटा कितना है तो टेन टीटा हम लोगों को फाइव ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से हम लोगों ने इसको निकाल लिया है फाइव माइनस कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है जीरो पॉइंट एट दे रखा है डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर और टेन की
720 into the bracket 4.2 divided by 5. तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे बेसिकली लॉग बुक से आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि यहां पर जो है लॉग बुक से हम लोगों को यूज करना है बेसिकली ओके तो यहां पर मैंने कैलकुलेटर से कल करके रखा है बेसिकली हमारे पास इतना टाइम नहीं इस वजह से तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली यहां से लॉग से कैलकुलेशन आप करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर अपने आप यहां पर मिल जाएगा आपको आंसर कितना मिलेगा तो वी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 24.60 मीटर पर सेकंड अब आप सोच रहे होंगे हमारा आंसर तो ये नहीं है तो देखो ध्यान से ये मीटर पर सेकंड में हमने आंसर निकाल रखा है और जो हमारे टेक्स्टुअल बुक में जो टेक्स्ट में जो हमारा आंसर दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है तो जिस तरह से हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करते हैं उसके अपोजिट में आप इसको सॉल्व करके कन्वर्जन कर सकते हैं जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो आपको अपने आप ही इसका आंसर 88.5 किलोमीटर पर आर मिल जाएगा अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा था नाउ फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी देखो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा तो आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू प्लस टैन टीटा अपॉन वन माइनस म्यू टैन टीटा ओके अब इस केस में देखो म्यू टैन टीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा वन से कम होनी चाहिए राइट right? अगर ये वन से ज्यादा हो जाती है तो आंसर किस में चला जाएगा निगेटिव में चला जाएगा और आंसर अगर निगेटिव में चला जाएगा तो वेलॉसिटी निगेटिव हो जाएगी और वेलॉसिटी निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी ओके तो हेयर म्यू टैन टीटा म्यू ये कंडीशन है म्यू टैन टीटा क्या होना चाहिए बेसिकली हमेशा कम होना चाहिए वन से अदरवाइज वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाएगी पर यहां पर आप देखोगे कि म्यू की वैल्यू जो है वो पॉइंट एट है और टैन टीटा की वैल्यू जो है वो फाइव है तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये फोर आ जाता है फोर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है वन हो जाता है राइट right? इस वजह से बेसिकली हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पर निगेटिव आ जाएगी और ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेंगी एंड दैट्स वाई दिस वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट यानी अपर मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी ओके okay? सो so, इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना था चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपको क्या कह रहा है ड्यूरिंग अ स्टंट साइक्लिस्ट साइक्लिस्ट कंसिडरिंग अ पार्टिकल राइट इज अंडरटेकिंग अ हॉरिजेंटल सर्कल इन साइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोफिशियंट इज 0.5 हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 केजी इफ शी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20 परसेंट हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ओके okay, तो यहाँ पर भी देखिए हम लोगों को दो सवाल किए गए हैं अब यहाँ पर बात आती है मौत के कुएं की यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल वेल दे रखा है आपको इसे इमेजिन करना है मौत का कुआं आप लोगों ने देखा ही होगा राइट मेले में अगर आप लोग गए होंगे कभी तो आप लोगों ने देखा होगा मौत का कुआं होता है उसमें जो है एक आदमी इस तरह से ऑरिजेंटल सर्कल में एक वेल के अंदर डेथ वेल भी हम लोग इसको कहते हैं तो उसमें वो गोल गोल घूमता रहता है तो यहाँ पर भी हम लोगों को उसी का क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है राइट right, फ्रिक्शन दे रखा है फ्रिक्शन कितना है फ्रिक्शन आपको दे रखा है पॉइंट फाइव राइट और आपको पूछा है क्या हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड बी मेंटेन यानी कम से कम उसने कितनी वेलोसिटी को मेंटेन रखना चाहिए स्पीड को मेंटेन रखना चाहिए ताकि वो वहां से गिरे ना हम लोगों को पता है कि अगर वो रुक गया तो गिर जाएगा इसके अलावा हम लोगों को पूछा है कि उसका मास फिफ्टी के है अगर वो ट्वेंटी से अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो कितना हो जाएगा ओके okay? तो इस तरह से हमें दो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है सो लेट्स बी स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। नाउ गिवन के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास गिवन जो दिया है रेडियस दिए वेल की ये देखो ये इस तरह से ये मौत का कुआ है राइट right? तो मौत के कुएं के अंदर इस तरह से ये गोल गोल घूमता है ये देखिए इस तरह से ये गोल घूमता है राइट right? ओके okay? तो यहाँ पर आपको इसकी रेडियस दिए सिक्स पॉइंट फ्रिक्शन दे रखा है आप लोगों को फ्रिक्शन कितना है फ्रिक्शन दे रखा है पॉइंट और आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम वेलोसिटी तो मिनिमम वेलोसिटी का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो वी मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू यहाँ पर भी सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपको वी मिनिमम की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है तो वी मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे हम लोग तो आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो फाइव है जी की वैल्यू यहाँ पर आपको टेन मिल गई है और म्यू म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है म्यू की वैल्यू पॉइंट फाइव है सॉल्व कर लेते इसे तो सिक्स पॉइंट जीरो फाइव इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी कैसे हो गया तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव मतलब वन बाय होता है वन बाय का टू ऊपर चला गया तो ट्वेंटी हो जाएगा 
तो 6.05 पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन इंटू ट्वेंटी तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको राउंड फिगर में इस तरह से 121 आपको आंसर मिल जाएगा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा तो कम से कम मिनिमम उसको स्पीड कितनी मेंटेन रखनी है उसको ग्यारह मीटर पर सेकेंड को क्या रखना है मेंटेन रखना है अगर ये इतना मेंटेन नहीं रखेगा तो गिर जाएगा ओके okay, अब अपना दूसरा सवाल पूछते हैं दूसरा सवाल देख लेते हैं दूसरे सवाल के ऊपर अगर हम लोग देखें तो मिनिमम स्पीड के लिए ये तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर ओबे हो जाता है ये देखो ये फॉर्मूला ओबे हो जाता है लेकिन वी जो है बेसिकली अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं वी मिनिमम प्लस ट्वेंटी ऑफ मिनिमम यानी ट्वेंटी इसको और इंक्रीज अगर हम लोग कर देते हैं तो वी जो रहेगा ये वी मिनिमम से ज्यादा हो जाएगा वी मिनिमम से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और इस केस में क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो वेट के बराबर यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे इस समय हम नॉर्मल के बारे में नहीं सोचेंगे इस समय हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सोचेंगे तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स और वेट यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू हम लोग एम ले लेंगे सो एफ विल बी इक्वल टू एम एम क्या नहीं उसके मास जो है वो फिफ्टी के है इन जी की वैल्यू टेन है तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 500 न्यूटन यहाँ पर आंसर आ गए देखो ये बात आपको याद रखनी है कि मिनिमम स्पीड के लिए ये फॉर्मूला तो ठीक है ये ओबे हो जाएगा राइट लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या वी मिनिमम से और प्लस परसेंट बढ़ा दिए तो देखो स्पीड तो बढ़ जाएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पर रोल खत्म हो जाएगा और जो सारी वैल्यू जो डिपेंड हो जाएगी बेसिकली वो सारी वैल्यू डिपेंड किस पर हो जाएगी सारी वैल्यू डिपेंड हो जाएगी हमारे वेट पर और फ्रिक्शन पर इस तरह से ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो इस बेसिस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आता है 500 न्यूटन चलो हम लोग आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के ऊपर ध्यान देते हैं अब हम लोग पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास हंड्रेड ग्राम is set up as a conical pendulum its bob now perform a 75 rpm calculate the kinetic energy and increase in the gravitational potential energy gravitational potential energy of the bob okay in this case we hum logo ko pi square ki value 10 leni hai okay now ab question kya de rakha hai a pendulum consisting of massless string jiski length jo de rakhi hai ye 20 cm de rakhi hai a bob of 100 g बॉब है उसका मास जो दे रखा है 100 ग्राम दिया है और वो कोनिकल पेंडुलम है बेसिकली इट्स बॉब नाउ परफॉर्म अ 75 फाइव आर पी एम ओके रिवोल्यूशन पर मिनट राइट ये क्या करता है एग्जीक्यूट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर निकालना है इसका आंसर तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर नाउ अब गिवन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो गिवन के हिसाब से जो लेंथ दे रखी है इसकी ट्वेंटी सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पर हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन करते वक्त इन टू टेन रेस टू माइनस टू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर मास दे रखा है हंड्रेड ग्राम तो हंड्रेड डिवाइडेड बाय थाउजेंड के जी विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन के जी यहाँ पर हो जाएगा मास एन एन की वैल्यू फ्रिक्वेंसी दे रखी है सेवेंटी फाइव आर पी एम ओके तो सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी आर पी एस ये हो जाएगा इसका कन्वर्जन आर पी एस में नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25 पॉइंट हर्ट्स आपको कैलकुलेट क्या करना है तो आपको कैलकुलेट करना है कैनेडिक एनर्जी और आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ये देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं ये देखिए इस तरह से ये डायग्राम है हमारी ओके और यहाँ पर ये बॉब है ये इसका लेंथ है यहाँ तक इसकी लेंथ है ओके जब ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा तो बेसिकली इसकी हाइट जो रहेगी ये हाइट यहाँ से इतनी हो जाएगी तो ये हाइट भी हम लोगों को देखना है बेसिकली तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे ओके नाउ स्पीड ऑफ द बॉब तो स्पीड ऑफ द बॉब जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल कर्व इस तरह से रिवॉल्व कर रही है इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं तो वी विल बी क्वेश्चन अंडर रूट आरजी टैन टीटा तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा आरजी टैन थीटा तो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आरजी टैन थीटा वो हम लोग कैनमेटिकल इक्वेशन में यहाँ पर यूज कर सकते सॉरी काइनेटिक uh, एनर्जी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो हाफ एम वैसे ये आर जी टैन ठीटा यहाँ पर आ गया ओके नाउ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सो एफ विल बी इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस्टिटा देखो यहाँ पर कोनिकल
टाइम पीरियड का जो रहता है वो इनवर्स रहता है तो इस हिसाब से वन अपॉन टू पाए अंडर रूट अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस्टिटा ये जो ऊपर का इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर वन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर वन है ये ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर कर दिए यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइड में तो ये हो गया एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए स्क्वायर इन टू जी अपॉन एल कॉस्टिटा तो यहाँ से एल कॉस्टिटा ये साइड में ले लेते हैं तो एल कॉस्टिटा एल कॉस्टिटा विल बी इक्वल टू जी अपॉन फोर पाए स्क्वायर एफ स्क्वायर नाउ एल कॉस्टिटा विल बी इक्वल टू पाए स्क्वायर क्यू पाए स्क्वायर क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो पाए स्क्वायर आपको दे रखी है अपॉन फोर पाए स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर सोल्व करेंगे इसको यहाँ से पाए स्क्वायर पाए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो एल कॉस्टिटा विल बी टू वन अपॉन एफ एफ की वैल्यू हम लोगों के पास है एफ की वैल्यू हम लोगों के पास वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव है तो वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव उसका ब्रैकेट स्क्वायर कर लेंगे इसको सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू जो आ जाएगी बेसिकली जीरो पॉइंट सिक्सटीन आ जाती है तो कॉस्ट छीटा निकालना है हम लोगों को कॉस्ट छीटा निकालना है तो कॉस्ट छीटा कितना हो गया कॉस्ट छीटा हो गया जीरो पॉइंट सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एल तो जीरो पॉइंट सिक्सटीन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट ट्वेंटी ओके ये जो हो गई लेंथ हो गई देखो लेंथ कितनी देर ट्वेंटी सेंटीमीटर दे रखी है ट्वेंटी सेंटीमीटर ही मतलब कितना होता है हमारा 20 इंटू टेन टू माइनस टू मतलब पॉइंट टू हो जाएगा तो पॉइंट टू से हम लोग डिवाइड कर लेते तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा जीरो पॉइंट एट्टी ओके तो ये आगे आपकी कॉस्ट छीटा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाती है ना अब इस इक्वेशन को ध्यान से आपको ध्यान रखना है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है आपको आगे हम लोगों को यूज होगा इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर आगे ना फ्रॉम इक्वेशन ए या फ्रॉम इक्वेशन वन आप कंसिडर कर सकते हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको तो हमारा इक्वेशन वन जो है ये देखिए हमारा इक्वेशन वन जो है ये हमारा इक्वेशन वन यहाँ पर है ओके तो इक्वेशन वन के पास हम लोग वापस आ रहे हैं बेसिकली सो फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग क्या कह सकते हैं ई विल बी इक्वल टू हाफ एम आर जी टैन थीटा सो ई इज इक्वल टू हाफ एम आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग एल साइन थीटा ले सकते तो एल साइन थीटा हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर निकाल के रखा है देखो एल साइन थीटा हम लोग यहाँ से इसको ले सकते ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है इसको एल साइन थीटा कैसे निकाला यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये थीटा रहेगा ओके यहाँ पर ये देखिए ये जो है 90 डिग्री हो गई ये थीटा हो गया तो थीटा क्या होता है साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है अपोजिट और हाइपो तो अपोजिट अपॉन हाइपो तो इसके हिसाब से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल साइन थीटा आ जाएगी तो यहाँ से हमने एल साइन थीटा ये वैल्यू निकाल लिए आर के बदले तो यहाँ पर हम लोगों ने वो वैल्यू पुट कर दिए इन टू और टेन थीटा यहाँ पर ये टेन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ E is equal to half 0.1 into L. L की वैल्यू कितनी है 0.2 into 0.6. अब ये जो 0.6 वैल्यू आई है ये साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है इंटू टेन इंटू जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट अब ये जो वैल्यूज आती है ये वैल्यूज कैसे आई है मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर आप लोगों को कॉस्टिटा की वैल्यू कितनी दे रखी है कॉस्टिटा की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो पॉइंट एट तो कॉस्टिटा क्या होता है एडजेशन अपॉन हाइपो होता है एडजेशन अपॉन हाइपो होता है तो यहाँ पर अगर एडजेशन देखा जाए तो एडजेशन एडजेशन कितनी वैल्यू है एडजेशन की 0.8 है और हाइपो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हाइपो की वैल्यू आ जाती है आपकी 1 आ जाती है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने वही वैसी किया था कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब हम इसको सोल्व करते तो हमें आंसर मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो तो 0.36, 0.36 मतलब कितना हुआ 0.36 हो गया इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई इन टू की वैल्यू 10 और tan थीटा tan थीटा क्या आएगा tan थीटा आएगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेशन तो अपोजिट कितना निकाला जीरो निकाला हमने साइन थीटा की वैल्यू जीरो निकाला और एडजेशन कितना है जीरो है जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ पर ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर्टी फाइव जूल आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ओके ना उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों हो रही है देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली जो पेंडुलम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी लेकिन जब ये यहाँ से जब ये ऊपर रिवॉल्व करने लगेगा तो इसकी हाइट बदल जाएगी इसलिए यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो एम हो जाएगी तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हाँ तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्ज
और ये वैल्यू कितनी आएगी ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी ये देखिए एडजस्टेंट और हाइपो इसका मतलब कॉस्टिटा के हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एल कॉस्टिटा ओके तो ये वैल्यू आ जाएगी एल कॉस्टिटा इसका मतलब ये है कि एल में से ये टोटल एल में से ये टोटल एल में से हम लोग एल कॉस्टिटा को अगर माइनस करेंगे ये एल कॉस्टिटा है देखो ये वाली साइड जो है आपकी एल कॉस्टिटा है तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ओके सो एल माइनस एल कॉस्टिटा तो इसमें से एल हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो एम जी एल इंटू द्रैकेट वन माइनस कॉस्टिटा तो यहाँ पर एम की वैल्यू पॉइंट वन राइट पॉइंट वन कीजिए यहाँ पर उसके बाद जी की वैल्यू टेन इंटू एल की वैल्यू एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है एल की वैल्यू जीरो पॉइंट टू है इंटू ब्रैकेट वन माइनस कॉस्टिटा कॉस्टिटा की वैल्यू देखो कॉस्टिटा की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट एट है यहाँ पर ये रह गया है बेसिकली तो जीरो पॉइंट एट आपको कंसिडर करना है यहाँ पर जीरो पॉइंट एट यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जीरो पॉइंट एट आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो जीरो पॉइंट एट आ जाएगा तो वन माइनस जीरो पॉइंट एट कितना बचेगा यहाँ पर पॉइंट टू बच जाएगा तो पॉइंट टू इंटू पॉइंट टू यहाँ पर हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर जूल तो इस तरह से बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलो क्वेश्चन नंबर एटीन की बात हम लोग कर लेते हैं मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल हम लोग को कंसिडर करना इज अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कल इन साइड अर ऑफ डेथ The speed of the motorcycle varies from the six meter per second and ten meter per second. Okay, now calculate the diameter of uh, diameter of sphere of death. Now, how much minimum value are possible for this two speed? Okay, minimum values हम लोगों को calculate करनी है इनकी. Okay, और एक uh, uh, death sphere दे रखा है मतलब इस तरह से जो goal round होता है इस तरह से goal round में अगर कोई motorcyclist है वो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है चेंजेस दे रखा है वेलोसिटी में कितना बदलाव हो रहा है राइट right? और आपको हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना अकॉर्डिंग टू गिवन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दिया है वी एच वी एच विल बीव टू सिक्स मीटर पर सेकेंड वी एल विल बी इक्व टू टेन मीटर पर सेकेंड तो हम लोग को कैलकुलेट करनी है यहाँ पर डायमीटर देखिए यहाँ पर आपको वी एच वी एच जो है वेलोसिटी एट द हाइएस्ट पॉइंट दे रखी है और वी एल जो है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट दे रखी है ओके okay, ये वेरी हो रही है मतलब छह से यहाँ पर दस इसकी स्पीड इस तरह से बढ़ते जा रही है हम लोग को पता है कि लोएस्ट पॉइंट जो होगा लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये बहुत ही आसान से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके तो क्या करेंगे यहाँ पर नाउ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द हाइएस्ट पॉइंट टोटल एनर्जी में क्या आता है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट ओके सॉरी यहाँ पर हाइएस्ट पॉइंट दिस विल बी हाइएस्ट पॉइंट एंड दिस विल बी लोएस्ट पॉइंट ठीक है तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने इक्वेट कर लिया सो काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी टू हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी ओ देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा तो ये लोएस्ट पॉइंट के इसलिए यहाँ पर एल यहाँ पर लगा है प्लस एम जी ओ ओ मतलब जीरो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी देखो और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी यानी एच तो यहाँ पर जीरो रहेगा इस वजह से आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच ओके एम जी एच एच मतलब हाइट है लेकिन यहाँ पर हाइट जो है बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को हाइट कंसिडर करना पड़ेगी तो ये जो टोटल हाइट रहेगी ये टोटल हाइट एच रहेगी तो हाइट किसकी कितने बराबर रहेगी तो देखो अगर ये आर है ओके अगर ये रेडियस है ये आर है और ये आर है तो टोटल रेडियस हो जाएगी टू आर सॉरी टोटल हाइट हो जाएगी टू आर यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू दैट गिवन हमारे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओके हाफ एम इन टू द ब्रैकेट वी एच स्क्वायर प्लस फोर जी आर देखो यहाँ पर फोर जी आर हो गया तो कैसे फोर जी आर हो गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि एम जी एच की तो एम जी एच एच जो है बेसिकली एच जो है एच जो है ये टू आर है ओके एच जो है ये टू आर है और उसी के साथ हम लोगों ने हाफ बाहर निकाला तो यहाँ पर अंदर टू से भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो इस वजह से यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका वी एच स्क्वायर प्लस फोर जी आर यहाँ पर हो जाएगा तो वी एल स्क्वायर देखो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा एम कैंसिल हो जाएगा क्या बनेगा वी एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस फोर आर इंटू जी अब यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं देखो यहाँ पर वी एल वी एल म
आर के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डी तो मैंने यहाँ पर टू आर के बदले डी लिखा है याद रखिए टू आर के बदले मैंने यहाँ पर डी लिखा है तो टू डी इंटू टेन हो गया जी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे टेन ले ली है तो हंड्रेड इज इक्वल हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स ये देखो सिक्स uh, का जो स्क्वायर रहेगा थर्टी सिक्स जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी डी ओके ये टू और ये टेन हो गया ट्वेंटी डी तो आप लोगों को डी निकालना है डायमीटर निकालना है तो डायमीटर विल भी इक्वल टू सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सो इस तरह से बेसिकली बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है आपका आंसर आ जाता है थ्री मीटर ओके सो चलो हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वॉट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके okay, तो जो हमारा आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास वन के जी हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन के जी मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर ओके डायमीटर के अक्रॉस uh, जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इट इज मोल्टेन इट इज मोल्टेन एंड देन रीमोल्डेड इन द थीन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम रेडियस नाउ हाउ विल सॉरी हाउ मच विल इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी ओके When rotated about his own axis, देखो क्या दे रखा है आपको एक ring दे रखी है एक ring दे रखी है जिसका mass जो है जिसका mass जो है वन kg जी का है ओके एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन के जी मीटर स्क्वायर वन के जी मीटर स्क्वायर कब का अबाउट इट्स डायमीटर का अबाउट इट्स डायमीटर का दे रखा है ओके okay, अब इसको क्या किया इसको मोल्टेन किया इसको पिघला दिया है इसको पिघला कर क्या किया एक यूनिफॉर्म डिस्क बना दिया है एक यूनिफॉर्म डिस्क बना दिया जिसकी रेडियस सेम है ओके okay, इसको डिस्क बना दिया देखो यहाँ से इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इसको हमने डिस्क बना दिया है ओके okay, सेम रेडियस है इसकी इस हमने इसको डिस्क बना दिया है सो हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट ओन एक्सिस यानी इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस हम लोग निकालने वाले सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए हम लोग अगर गिवन के हिसाब से देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग रिंग कितना दे रखा है सॉरी मास ऑफ रिंग सॉरी यहाँ पर मास ऑफ रिंग हम कंसिडर करें मास ऑफ रिंग कितना दे रखा है वन के दे रखा है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर ये रिंग का है वन के जी मीटर स्क्वायर दे रखा है ओके वन के जी मीटर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आपको यहाँ पर निकालना है सो हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है क्या फॉर्मूला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर का फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर ओके अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो इसमें परेशानी होगी आप लोगों को इसलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है तो ये अबाउट इट्स डायमीटर जो होता है ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है जो कि आपको वैल्यू दे रखिए वन के जी मीटर स्क्वायर की नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस यानी अबाउट इट्स ओन एक्सिस निकालेंगे तो अगर हम लोग मान लीजिए उसको मेल्ट कर देते हैं तो मेल्ट करके अगर हम डिस्क में कन्वर्ट भी कर देते हैं राइट right? तो भी तो उसका मास तो उतना ही रहेगा मास में तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट सेंटर अबाउट इट सेंटर क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है बट हाफ एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हाफ एम आर स्क्वायर की वैल्यू तो वन के जी मीटर स्क्वायर तो इस हिसाब से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस भी देखा जाए तो कितना हो जाएगा वन के मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका वन के जी मीटर स्क्वायर हो जाएगा सो so, बड़े ही आसानी से ये यहां पर सॉल्व हो गया चलो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके नाउ अ बिग डम्बेल इज अ सेपरेटेड नाउ वी कैन से दैट अ बिग डम्बेल इज अ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास सिक्सटी ग्राम एंड लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर ऑफ मास फिफ्टी ग्राम एंड रेडियस ऑफ टेन सेंटीमीटर Each are at the two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about its axis, passing through its center and perpendicular to its length. Now, अभी आपको dumbbells दे रखा है, जिसके length जो है basically, जिसकी length जो है 20 सेंटीमीटर की length है, और जो रॉड है बेसिकली रॉड की लेंथ बोल रहे हैं यहाँ पर रॉड की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है और जो रॉड का वजन है वो 60 ग्राम का है इसमें दो आइडेंटिकल जो है मास अटैच कर रखे हैं दो आइडेंटिकल मास अटैच कर रखे हैं हर एक का वजन जो है 50 ग्राम है और जो रेडियस है बेसिकली 10 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस डम्बेल का अबाउट इट्स एक्सिस पर टू इट्स लेंथ तो चलो हम लोग इसकी अच्छी ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में जो गिवन है गिवन के हिसाब से देखें तो मास ऑफ रॉड जो है सिक्सटी ग्राम का है रॉड की लेंथ जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर की है ओके okay, और जो मास ऑफ स्पीयर दे रखा है देखिए मास ऑफ स्पीयर दे रखा है वो फिफ्टी ग्राम दे रखा है ईच रेडियस ऑफ स्पीयर जो है टेन सेंटीमीटर की है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालना है देखिए मोमेंट ऑफ
सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ओके तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये एक्सिस भी यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर पैरल एक्सिस थेरम भी यूज हो जाएगा और इन स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोगों को पैरल एक्सिस थेरम का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर जो ए जो लेंथ आपको दे रखी है ये जो ए जो टोटल लेंथ रहेंगी ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा दिस इज नथिंग बट द आर प्लस एल बाई टू ओके सो आर प्लस एल बाई टू ये ए की वैल्यू रहेगी यहाँ पर तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ टोटल सिस्टम अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ यहाँ पर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ स्पीयर एंड मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ सेकेंड स्पीयर ओके सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द एम एल स्क्वायर बाय टू ये जो आगे हमारा फॉर्मूला आ गया इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पैरल एक्सिस थेरम का यूज कर लिया पहले वाले स्पीयर के लिए देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्स है निकालना है हम लोगों को यहाँ का तो ये मोमेंट ऑफ इनर्स हम लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ पर पैरल एक्सिस थेरम का यूज करना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू पैरल एक्सिस थेरम यहाँ पर आई सी प्लस एम एस ए स्क्वायर ओके okay, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये स्मॉल ए है मैंने आपको बताया यहाँ पर स्मॉल ए है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए स्क्वायर ले लिया प्लस सिमिलरली इस सेकेंड स्पीयर के लिए भी हम वैसे कंसीडर करेंगे तो आई सी प्लस एम एस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस यहाँ पर ए सी आई सी प्लस आई सी टू आई सी हो जाएगा और एम एस ए स्क्वायर प्लस एम एस ए स्क्वायर ट्वाइस एम एस ए स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व वैसे रखा है यहाँ पर टू टू यहाँ पर से कॉमन निकलेगा टू यहाँ पर से कॉमन निकलेगा अंदर क्या बचता है आई सी मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ द स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर या फिर अबाउट इट सेंटर कितना होता है फाइव टू बाय फाइव एम स्क्वायर होता है देखो मैंने आपको बार बार बताया कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्स यहाँ पर याद रहना चाहिए प्लस एम एस ए स्क्वायर ओके वैल्यूज पुट कर देते हैं तो मास ऑफ द रॉड मास ऑफ द रॉड कितना है मास ऑफ द रॉड है सिक्सटी लेंथ ऑफ द रॉड ट्वेंटी सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस टू इन टू द ब्रैकेट टू बाय फाइव टू बाय फाइव एम मास ऑफ स्पीयर है यहाँ पर मास ऑफ स्पीयर आपको लेना है मास ऑफ स्पीयर फिफ्टी ग्राम इन टू जो रेडियस है रेडियस कितनी है टेन सेंटीमीटर हर एक की रेडियस कितनी दे रखी है टेन सेंटीमीटर तो टेन सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा हंड्रेड प्लस एम एस दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ द स्पीयर फिफ्टी इन टू ए ए की वैल्यू कितनी आ गई ए की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी कैसे ट्वेंटी आ गई तो देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आर कितना है आर कितना है आर टेन है करेक्ट आर टेन है और टोटल लेंथ की जो जो टोटल लेंथ है रॉड की वो कितनी है ट्वेंटी तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा टेन यानी टेन प्लस टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर ट्वेंटी ले लिया है तो ट्वेंटी सेंटीमीटर की स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फोर हंड्रेड अब जब आप इसको पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर सिस्टम का फोर सिक्स डबल फोर सिक्स जीरो 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 यानी फोर्टी सिक्स थाउजेंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा हमारे टेक्स बुक में जो आंसर दे रखा है देखिए हमारे टेक्स बुक में ये आंसर दे रखा है तो ये आंसर रॉन्ग है बेसिकली हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो राइट right आंसर है तो जब नेक्स्ट पब्लिकेशन आएगा शायद वहां पर आप लोगों को इसका सही आंसर देखने को मिल सकता है ओके okay? तो ये जो है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेसिकली टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है तो वो करेक्ट होके आगे आ जाएगा तो चलो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अ फ्लाई व्हील अ फ्लाई व्हील अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अ अर्थ अर्थ अर्थन वेयर अर्थन वेयर अर्थन वेयर पॉट्स ओके इज सेट इन रोटेशन एट द हंड्रेड आरपीएम इट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क इट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क ऑफ मास टेन के जी एंड रेडियस जीरो पॉइंट फोर मीटर अ लंप ऑफ क्ले अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्वेलेंट टू द पार्टिकल उसको भी पार्टिकल कंसिडर करना है मास uh, उसका दे रखा है आप लोगों को वन पॉइंट सिक्स के जी का फॉल्स ऑन इट एंड अदर्स एंड अदर्स टू इट एट अ सर्टन डिस्टेंस एक्स ओके यानी वहां पर वो एक्स डिस्टेंस पर रुक गया है जैसे कि फ्रॉम द सेंटर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है इफ द व्हील इज नाउ रोटेट एट द आरपीएम एटी आरपीएम तो यहाँ पर बहुत ही देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को एक इमेजिन करना है आप लोगों को इस तरह से एक डिस्क दे रखा है और इस डिस्क का जो मास है वो कितना के जी का है मास डिस्क का जो मास दे रखा है वो टेन के जी का डिस्क का मास दे रखा है और यहाँ पर एक लंप ऑफ क्ले या फिर एक छोटा सा जो है कीचड़ का या फिर आप कंसिडर कर सकते क्ले जो है इस तरह से यहाँ पर स्टिक
मास मास ऑफ द डिस्क मास ऑफ द डिस्क कितना दे रखा है मास ऑफ द डिस्क दे रखा है टेन के उसके बाद मास ऑफ द जो क्ले गिरा है उसके ऊपर वो क्ले कितना है कितने क्या मास है उसका 1.6 पॉइंट के जी उतना मास है ना सपोज हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो टॉर्क अगर एक्ट नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर कंजर्व यूज कर सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एल वन विल बी इक्वल टू एल टू यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व हो रहा है यहाँ पर तो आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू ओके सो आई वन आई वन ओमेगा वन आई वन ओमेगा वन ओमेगा वन को कैसे लिख सकते हैं टू पाई एन वन लिख सकते हैं आई टू ओमेगा टू ओमेगा टू को कैसे लिख सकते हैं टू पाई एन टू हम लोग इस तरह से इसे लिख सकते हैं नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शियो ऑफ डिस्क अबाउट इट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शियो ऑफ डिस्क अबाउट इट सेंटर क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय टू इन टू एन वन इज इक्वल टू यहां पर देखिए यहां पर आप लोगों को पैरल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्योंकि यहां पर वो क्ले है देखिए यहां पर अगर वो क्ले है तो इसका मतलब ये है कि ये एक अदर एक्सिस हो गई और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस तो इस हिसाब से आ जाएगा आईसी प्लस एम एच स्क्वायर एम एच स्क्वायर एच जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा इन टू एन टू वैल्यूज पुट कर देंगे आप लोग एम आर स्क्वायर अपॉन टू इन टू एन वन एन वन कितना दे रखा है एन वन आपको दे रखा है हंड्रेड RPM is equal to IC IC MR square by two disc का moment of inertia about its center plus m h square into n2 okay solve करेंगे इसको solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50 MR square is equal to into bracket MR square by two plus m h square into 80 देखो n2 जो है वो 80 80 दे रखा है so 50 MR square will be equals to 80 MR square हम इसको solve कर लेते हैं देखो multiply कर लेते हैं 80 MR square divided by two plus 80 m h square Now, solve करते हैं इसको तो 50 MR square will be equals to 40 MR square देखो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको तो 40 MR square हो जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर बचता है सिर्फ 80 MH square okay now 5 MR square क्या किया मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया है तो ये हो गया 5 MR square will be equals to 4 MR square plus 8 MR square uh, MH square 8 MH square okay now यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या MR square तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं MR So is equal to MR square कैसे आया तो MR square देखे 5 MR square है 4 MR square तो 4 MR square अगर इधर चला जाएगा तो minus हो जाएगा तो 5 MR square में से 4 MR square बचा तो कितना बचा तो सिर्फ MR square यहाँ पर बचता है is equal to 8 MH square तो आपको calculate क्या करना है h calculate करना है दोनों के बीच का distance जिसको हम लोग x consider कर सकते हैं तो x भी आप इसको बोल सकते हो तो x या फिर h square will be equal to MR square divided by 8 तो m mass mass of the disc कितना है mass of the disc will be equal to 10 kg into ओके okay, इसकी जो रेडियस है रेडियस कितनी 0.4 आपको दे रखी है इसका स्क्वायर काउंट लगे हम लोग तो सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा आंसर वन बाय एट तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन बाय एट आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर एच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट एट या फिर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं एच विल बी इक्वल टू टू या तो फिर एच आप इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन टू रूट टू मीटर तो इस तरह से बेसिकली ये आंसर आपको आसानी से मिल जाता है देखिए बड़े आसानी से हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करके इसको सॉल्व कर लिया है चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके ना ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट रोल्स अलोंग एन इनक्लाइन ओके इनक्लाइन दैट राइजेस बाय थ्री इन एवरी फाइव थ्री इन एवरी फाइव अलोंग इट द ऑब्जेक्ट गेन अ स्पीड ऑब्जेक्ट गेन अ स्पीड ऑफ टेन रूट टेन मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ फाइव बाय थ्री मीटर अलोंग द इनक्लाइन वट कैन बी द पॉसिबल शेप्स ओके ऑफ द ऑब्जेक्ट अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये क्या एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो स्टार्टिंग रेस्ट पे होता है स्टार्टिंगली रेस्ट पर होता है इंक्लाइन सरफेस है इंक्लाइन सरफेस है इस तरह से और वो इंक्लाइन सरफेस से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है बेसिकली हम लोगों को बताना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट स्पियर है सिलेंडर है रिंग है डिस्क है क्या है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है तो देखियो गिवन के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास घेर रखा है कि टेन जो है उसकी वैल्यू वेलोसिटी दे रखी है रूट टेन मीटर पर सेकेंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो फाइव बाय थ्री इतना डिस्टेंस क्या करता है वो ट्रैवल करता है तो ये टोटल इंक्लाइन सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करता है ना यहाँ पर अगर हम बात करें एच की तो एच जो होता है एल साइन थीटा होता है ये भी आपको याद रख लेना है बेसिकली देखिए सामने वाली साइड जो है अपोजिट साइड और ये हाइपो है तो इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं तो एच विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा
टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओके तो वी स्क्वायर कितना हो गया वी स्क्वायर कितना हो गया ये स्क्वायर रूट यहाँ से निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट निकल गया तो क्या बचता है टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो यहाँ पर वी स्क्वायर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस जी एच ट्वाइस जी एच ओके तो ट्वाइस जी एच के बदले ट्वाइस जी एच के बदले देखो एच के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर एल साइन थीटा है दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वैल्यू है ये जो है ये एल साइन थीटा है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एल एल साइन थीटा यहाँ पर है ओके सो आप समझ लीजिए इसको एल साइन थीटा यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है ठीक है एल साइन थीटा ओके तो ये एल साइन थीटा यहाँ पर है अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो v v v स्क्वायर v की वैल्यू तो हम लोगों को पता है तो v की वैल्यू अंडर रूट टेन है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ टेन ओके इज इक्वल टू टू इन टू जी की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने टेन ली है इन टू एल एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है फाइव बाई थ्री देखिए एल की वैल्यू कितनी दे रखी है फाइव बाय थ्री ओके एल की वैल्यू फाइव बाई थ्री और साइन थीटा साइन थीटा जो है देखो साइन थीटा जो है साइन थीटा किस तरह से मिल जाएगा आपको साइन थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट अपॉन हाइपो अपोजिट अपॉन हाइपो हम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं तो अपोजिट अपॉन हाइपो कितना आ जाएगा अपोजिट कितना है थ्री और ये आ जाएगा आपका फाइव ओके okay? तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थ्री बाय फाइव यहाँ पर आपको मिल जाता है तो इस हिसाब से वन प्लस थ्री बाय फाइव डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सो वन प्लस के वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को ये साइड में ले लेंगे इज इक्वल टू इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी डिवाइड बाय टेन आ जाएगा मतलब टू बाय वन आ जाएगा मतलब वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल भी इक्वल टू कितना हो गया टू हो गया ओके okay? तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो वन इधर चला जाएगा तो टू माइनस वन कितना बचेगा यहाँ पर वन बचेगा यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है अगर के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है इसका मतलब क्या है कि के स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आर स्क्वायर बन जाता है तो ये तो कंडीशन हो गई हमारे रिंग की राइट right? तो ये जो कंडीशन हो गई ये रिंग की इसका मतलब जो रोल डाउन नीचे होके आ रहा है बेसिकली तो वो क्या है एक तरह का रिंग है तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं रिंग कंसीडर कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको रिंग भी कंसीडर कर सकते हैं या हॉलो सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते हैं तो so, इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखिये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ सकती है कि साइन थीडा की वैल्यू जो है ये थ्री फाइव थ्री बाय फाइव कैसे आती है तो देखो यहाँ से ध्यान दो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये पांच से अगर इंक्लाइन पे बढ़ता है पांच से अगर इंक्लाइन पे बढ़ता है बेसिकली ये देखिए पांच से अगर इंक्लाइन पे बढ़ता है तो जो हाइट रहेगी बेसिकली वो तीन से राइज हो जाएगी इसका मतलब ये है कि अगर ये पांच से यहाँ पर बढ़ रहा है पांच से यहाँ पर बढ़ रहा है तो तीन से ये साइड से बढ़ रहा है मतलब ये हो गया आपका अपोजिट ये हो गया आपका अपोजिट और ये हो गया आपका हाइपो तो इस हिसाब से अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू देखें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपो तो अपोजिट कितना है अपोजिट जो है वो थ्री है और जो हाइपो है बेसिकली हाइपो कितना है फाइव है तो इस हिसाब से जो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो थ्री बाय फाइव आ जाएगी और वही साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया और पुट करके हमने यहां पर सोल्व कर लिया सो so, इस तरह से बेसिकली यहां पर हम लोगों ने ट्वेंटी टू यानी ट्वेंटी तो नहीं लेकिन ट्वेल्थ से लेकर तो ट्वेंटी तक हम लोगों ने यह क्वेश्चन यहां पर सोल्व कर लिया है सो आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल 